En el video de hoy voy a reaccionar a algo que me vienen pidiendo desde que subí mi primer video reacción. Voy a reaccionar a las rutinas y a los tips de skincare de los miembros de BTS. Si les gusta el contenido de mi canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden tampoco de seguirme en Instagram. Como ya sabrán BTS es una banda de K-Pop que consta de 7 miembros varones. Sabrán también que Corea se caracteriza por tener una industria de skincare enorme, famosa en todo el mundo y que sin dudas influye tanto en sus bandas de idols mujeres como de idols varones. Es por eso que no es raro ver que miembros de bandas como por ejemplo BTS tengan una rutina de skincare y una piel bárbara y envidiada por todos. Muchas veces al ver sus fotos, más de uno nos preguntamos qué harán para obtener esos resultados. No, 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 no. Bueno, sí. Miren esta foto. O esta, o esta. De por sí, desde un punto de vista estructural, la piel de las personas asiáticas es distinta a la piel de las personas caucásicas. Su piel tiene una dermis más gruesa, con mayor cantidad de colágeno y por ende con una menor tendencia a arrugarse, por lo que suelen lucir más jóvenes durante más tiempo. Imagínense si a esta ventaja biológica le agregamos una correcta rutina de cuidados para la piel. Buscando por internet pude dar con algunos videos donde muestran sus rutinas de skincare y pude encontrar también algunas entrevistas donde hablan sobre este tema. Y es a todo esto que voy a reaccionar el día de hoy. Lamentablemente no pude encontrar muchos videos con rutinas completas, solo uno. Sino que son más bien fragmentos de videos donde nos muestran las cosas que hacen para cuidar su piel. En la descripción de este video les dejo los links a los videos originales y también a las entrevistas. Ahora sí, arranquemos. Primer video. Vemos a Jimin secándose la cara con una toalla. Y quiero hacer hincapié en esto. Fíjense que a la hora de secarse la cara, no se seca la cara arrastrando la toalla, sino que se seca dándose golpecitos. Esta es la manera correcta de secarnos la piel. El secarnos la piel dando golpecitos y no arrastrando la toalla, nos permite evitar que la piel se irrite o se reseque. Así que Jimin, un 10. Vemos que se aplica algún tipo de serum o gel. La textura me hace acordar mucho al Mineral 89. Y por lo visto... J-Hope hace lo mismo. Ah, momento. ¿Vieron eso? Yo no sé si lo vieron, momento. Se aplican el excedente de productos en el dorso de las manos. Esto está buenísimo. Muchas veces nos olvidamos de las manos. ¿Qué mejor que aplicar aquel producto que a lo mejor nos está sobrando en el dorso de las manos? Vemos ahora a Jungkook. Vemos que se está lavando la cara. Vi en varios sitios de internet que en su adolescencia sufrió de acné. Así que es súper importante que tenga una correcta rutina de cuidados para la piel y de correcta limpieza. Dice que normalmente él usa un limpiador en espuma, pero que no lo trajo con él. Está usando algún tipo de limpiador en pan. No creo que sea jabón. Vamos a darle el beneficio de la duda. Puede ser un sindel. No lo maten. Ven la pasión que le pone a lavarse la cara. Dice que quiere que su piel mejore pronto. Debe estar haciendo referencia a esto que les decía de que sufre de acné. Entiendo por qué le pone tanta pasión a la limpieza. Los que hemos sufrido de acné entendemos a Jungkook. Personas que tengan una piel con una tendencia a sufrir de acné, especialmente si utilizan maquillaje como los miembros de BTS, requieren de una correcta rutina diaria que les ayude a remover los restos de productos que puedan quedar sobre la piel. Algunos maquillajes pesados no orientados a pieles acnéicas podrán generar efecto oclusivo y estimular la aparición de nuevos brotes. Si sos de utilizar algún maquillaje pesado, a lo mejor te podría ser útil el hacer una doble limpieza con un primer producto de base oleosa que te ayude a remover más eficazmente los restos de maquillaje. Vamos ahora de nuevo con J-Hope. Vemos que se está poniendo algún tipo de tónico o serum. Ok, ahora una máscara hidratante. Dice que usa máscaras hidratantes todos los días. Ok. ¿Será la continuación del video anterior? ¿Cuál es mi postura respecto a estas máscaras? Ya lo he mencionado en varios videos. No se dejen llevar por las máscaras de paquetes llamativos, de muchos colores, que prometen cosas que no puedan cumplir. Opten siempre por máscaras hidratantes. De ser posible, sin perfume y sin colorantes. Ok, vemos a J-Hope y Suga hablando sobre su rutina de skincare. Ok, J-Hope dice que él se pone tónico después de bañarse y Yuga dice que él no se pone nada. Yo si no me pongo hidratante después de bañarme, me queda la cara súper tirante. 
Ok, Yuga dice que suelen usar este tipo de máscaras hidratantes y máscaras para cerrar un poco los poros. Ya lo vimos a J-Hope antes poniéndose una de estas máscaras. Ok, J-Hope dice que primero se pone tónico y después la máscara. Y nos muestra su bolso de productos de skincare. Observemos lo ordenado de este hombre. Un 10. Aplausos. Tónico con atomizador. Y se aplican las máscaras. Súper bien. El efecto oclusivo producido por la máscara aumenta la penetrancia y el efecto del producto que apliquemos antes. Vemos a Jin, ok, aplicándose alguna crema o emulsión hidratante. Vemos que es bastante generoso con el producto. Qué pena no poder ver la marca. Mentón, bozo, cachetes, contorno de ojos y muestra una lesión que tiene en la mano. Ok, vemos ahora a Yuga aplicándose protector solar. Miren cómo se aplica en la cara, en el cuello... Muy bien, cantidad abundante, un genio. Esperemos que se cubra también las orejas. Por lo blanco que le queda la cara, probablemente se trate de un protector mineral. El resto se le ríe, pero Yuga la tiene clarísima. <risa> Para los que se rían de Yuga, mírenlo a B, poniéndose el protector solar en la cara, cuello, en la nuca. Muy bien, muy bien. Aplausos. Ok, otra vez aplicándose el protector solar, pausa, pausa, pausa. Hay que aplaudirlos por lo mucho que usan el protector solar y por la correcta manera en que se lo aplican. ¡Ja! <risa> me muero. Jimmy poniéndole protector solar a J-Hope, incluso atrás de la oreja, y ahora poniéndole en la nuca y en la espalda a Jungkook, un genio. Sin dudas, súper comprometido con la causa. Otra vez, los aplaudo. Ahora vemos a Shin y Yuga de nuevo poniéndose protector solar, algún tipo de crema o emulsión, y ahora un spray en los brazos. Súper bien. No solo se quedan en la cara, sino que también les interesa la salud de la piel del cuerpo. Ok, ahora vamos a ver la rutina de skincare de noche de B. Es la única que pude encontrar completa, así que vamos a analizar un poco a ver de qué se trata. A la cama con B. Vemos el primer paso, limpieza. Muy bien, tiene una espuma de limpieza. Me gusta que hacen mucho hincapié en la limpieza. Como les dije antes, he sabido que los integrantes de BTS utilizan mucho maquillaje, así que tener una correcta rutina de limpieza es fundamental. Ok, sigue con la aplicación de un tónico. Ok, dice que él... Ok, dice que él antes se lo aplicaba directamente sobre la cara, directamente con las manos, pero que su dermatólogo le dijo que no lo hiciera así, sino que se lo aplicara con un algodón. Muy bien, vi yendo al dermatólogo. Ok, vemos que se lo va a aplicar en la cara, se lo aplican los cachetes, mentón, en el bozo. Ok, pausa. Hay que tener cuidado, por lo que veo se lo aplica también muy cerca del contorno de ojos. Me puse a investigar por internet a ver de qué se trata este producto. Este es un tónico para pieles grasas, con ácido salicílico, ácido glicólico, ácido láctico y alurónico, entre otros ingredientes. Es un tanto agresivo para utilizar en el contorno de ojos, por lo que yo le recomendaría que lo mantenga lejos de esta zona. A lo mejor su técnica de aplicación no es la que más me gusta, pero está bien. Ya saben cuál es mi postura respecto a los tónicos. En este caso es un tónico con un objetivo médico, por ende, no está mal. A ver con qué sigue ahora. Ahora sigue con la aplicación de una crema. Muy bien, por lo que pude investigar, esto es una crema contra los granitos, una crema hidratante libre de aceites. Ok, se lo pone en el mentón, cachetes, bozo, dorso de nariz. Muy bien, frente. <ríe> ok, cuidado, no se golpee. Va a utilizar otro tipo de crema. Por lo que pude investigar, esta crema es una crema humectante con ceramidas, bisabolol, glicerina, ácido hialurónico, entre otros principios activos. Muy bien, hay que ponerse debajo de los ojos. Y se pone el excedente de crema en las manos. Ajá, muy bien. De nuevo, hace hincapié en la piel de las manos. Hay un dicho que dice que la piel de nuestras manos delata nuestra edad. ¿No? Hay que recordar que la piel no se termina en la cara o el cuello. Ok, hace mucho hincapié en las manos. Que no nos olvidemos de pasar la crema por las manos, especialmente por... Los dedos gordos, muy bien. Hacer mucho hincapié en la salud de nuestras uñas. En las cutículas. Poner crema en las cutículas, muy bien. Para eso me gustan mucho los bálsamos. Último paso, aplicar bálsamo para labios. Muy bien, aprobado. 
Como conclusión, ¿qué podemos decir? Es una pena no poder ver el nombre de todos los productos o conocer bien el tipo de piel que tiene cada uno de los integrantes de BTS para llegar a una correcta conclusión respecto a sus rutinas. Pero por lo que podemos ver, tienen en cuenta el cuidado de su piel. Tienen rutinas tanto de día como de noche, por lo visto de varios pasos, pero dentro de todo acotadas. Me encanta que hagan tanto hincapié en la protección solar y en la limpieza, sobre todo teniendo en cuenta el estilo de vida que ellos llevan. En el sitio web de Allure hay una entrevista a la banda donde le preguntan sobre los cuidados de la piel. J-Hope dice que a la mañana utiliza tónico y crema hidratante, como vimos en el video, y que a la noche aplica tónico, esencia, tratamiento para el acné, loción y crema. Probablemente se olvidó de mencionar el protector solar. Lo vimos en varios videos haciendo hincapié en la aplicación de protector. No me termina de cerrar mucho su rutina de noche. Habría que ver específicamente cuáles son la crema y la loción que utiliza. A lo mejor podríamos simplificar un poco este paso y dejar uno de los productos. Algo que quitaría es la esencia. Como ya saben, aumenta el riesgo de sufrir irritación y generar inflamación. RM y Shin dicen que son fanáticos de las máscaras hidratantes. Y Jimin dice que para él es muy importante hacer una correcta rutina de limpieza después de cada show. Después vemos que les preguntan si tienen algún hábito malo para la piel. Yuga dice que su peor hábito para la piel es que... Simplemente no se la cuida. Y B dice que tiene miedo a perder la elasticidad de la piel. Para que esto no suceda es crucial el uso de protector solar. Si usan protector solar su colágeno va a estar protegido y la piel no va a perder firmeza. Cuando les preguntan si tienen algún tip para compartir para poder alcanzar una piel como la suya, J-Hope dice que va al dermatólogo cuando tiene tiempo libre. Un genio. Ahora díganme ustedes, ¿qué piensan de las rutinas de cuidado para la piel que tienen los miembros de BTS? ¿Cómo pensaban que eran sus rutinas diarias? ¿Les gustaría tener una piel parecida a la de ellos? Si les gustó este video, por favor, denle un like y compártanlo. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si les gusta este tipo de video reacción a rutinas de skincare y qué piensan sobre los miembros de BTS. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. No se olviden tampoco de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como arrobasimun.scarano. Y yo los veo en el próximo video. Thank you.